Hola, soy Marielle y bienvenidos a Ponquecitos and Cakes. Hoy vamos a hacer una crema de caramelo salado. La crema de caramelo salado, también conocida como toffee o como crema caramelo beurre salé. Es un tipo de crema que debemos tener siempre a mano porque es una receta súper fácil, rápida y nos va a servir para acompañar nuestros pasteles, las crepes, las tortitas, eh, los brownies, las galletas, para yogur, para frutos secos, para frutas. Te va a servir para hasta rellenar los macarrones si así lo deseas. Así que este es un tipo de receta que entra dentro de los básicos de nuestra repostería. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Así que, vamos con la receta. Crema de caramelo salado o tofe. La cantidad de ingredientes para esta receta, al igual que la respuesta a las preguntas frecuentes, están en el blog de Ponquecitos and Cakes. Te he dejado un link en el cuadro de descripción de este vídeo. Lo primero que vamos a hacer es calentar nuestra nata, también conocida como crema de leche. La llevamos casi hasta hervir y reservamos. Inmediatamente, en una olla y a fuego medio alto, derretimos el azúcar junto con el agua. El azúcar que se salpica alrededor la puedes quitar fácilmente con una brocha de silicona mojada en un poquitito de agua y de esta forma evitarás que se queme. Presta mucha atención de que tu caramelo no se queme, ya que si no tendrá un sabor amargo. Una vez esté el azúcar completamente deshecha y nuestro caramelo comience a dorar, bajamos el fuego a temperatura media-baja. La cantidad de nata que le vamos a colocar a nuestra preparación es lo que va a decidir si va a ser más fluida o va a ser más densa, según el uso que le vayamos a dar. E incorporamos en pequeñas tandas nuestra nata o crema de leche, que aún se encuentra caliente. Es importante alejarnos un poco al incorporar la nata, ya que el vapor que produce te podría quemar. Y debemos remover constantemente hasta que esté completamente incorporado. Bajamos del fuego e incorporamos la mantequilla troceada y la sal. La cantidad de sal que le vas a colocar va a depender de dos factores. Uno, el gusto y otro es el tipo de sal que uses. Ya que hay un tipo de sal fina que sala muchísimo y hay un tipo de sal que es un poco más gruesa que sala menos. A mí me gusta utilizar la sal gruesa que sala menos y así le voy equilibrando poco a poco la cantidad de sal que quiero. Pero si usas un tipo de sal que sala muchísimo entonces deberás colocarle una mínima cantidad. Ahora llevamos a fuego bajo y dejamos reducir un poco moviendo constantemente para así evitar que se pegue del fondo de la olla. Estando caliente aún estará muy líquida, pero en lo que se enfríe va a estar un poco más espesa, así que debes tomar esto en cuenta en el momento de decidir el punto exacto que deseas para la cocción. La cantidad de nata que le incorporemos es la que variará la densidad de esta crema. En el blog de Ponquecitos and Cakes te he dejado la cantidad de ingredientes necesarios con la proporción de nata, tanto para usarlo como relleno o para una crema de untar, o para una Crema que sea ideal para usar como syrup, ya sea de unas tortitas o de unos drip cakes. Este tipo de crema la puedes usar tanto caliente como fría. Para calentarla bastará con colocarlas unos segunditos en el microondas. Eso sí, muy atentos porque el caramelo se quema muy fácilmente. Y esta será un acompañamiento ideal para tus helados. Esta crema se mantiene perfecta a temperatura ambiente durante 15 días y refrigerada hasta 3 meses. Solo que al estar en la nevera su textura será menos fluida. Así que deberás sacarla por lo menos una hora de la nevera para que su textura cambie un poco antes de usar. Espero que te haya gustado la receta de hoy y si es así recuerda darle a me gusta y compartir con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas la notificación de todos mis vídeos. Nos vemos dentro de nada con otra video receta. Chao. Recuerda bajarte la app de Punquecito Sunkeys a tu móvil o celular para que tengas siempre a mano la receta, los ingredientes, los tips y muchísimas otras sorpresas más.